bocchier, top bocchier or, come vi ho detto oggi festeggiamo insieme il compleanno della mia seconda nipotina Michal che festeggia e compie piuttosto oggi due anni Baruch Hashem Peshato Vavuzlacha e non da meno Refuash Lema al nostro carissimo tecnico <ride> nonché marito della nostra molto amata e stimata Nicole Marascalchi e lì Refuash Lema perché no, no. è una sempre questo giorno dove gli auguriamo veramente di una ripresa eh, pronta guarigione come si dice in italiano allora partiamo come sempre dal, dalla Yom Yom e oggi la Yom Yom ci spiega un po' allora, noi sappiamo questo concetto di provvidenza divina no? quello che chiamiamo Shgaha Prati però oggi entra nel dettaglio un attimo eh, eh, nella Yom Yom e dice che in realtà noi cosa sappiamo della, della provvidenza divina della Shgaha Prati che tutti i particolari movimenti di tutte le creature eh, e la forza vitale che eh, eh, dunque la, la provvidenza è la forza vitale che da esistenza mantiene in vita ogni singola creatura questo è quello che noi sappiamo però in più dice e eh, ancora di più il più piccolo particolare movimento di qualsiasi creatura e in termini generali l'esecuzione del grande disegno della creazione molto forte allora adesso cosa dice in più che l'aggregazione di tutti i singoli atti perché ci sono miliardi no, di atti al minuto tutti questi atti dunque l'aggregazione di questi atti porta al completamento del progetto eh, divino nel mistero di tutta la creazione che c'è il mistero della creazione e ci chiede di meditare oggi la Yom, il, il Rebbe e dice così se l'ondeggiare di un filo d'erba è causato dalla divina provvidenza perché sappiamo che se una foglia quando, quando una delle miriadi di miliardi di foglie che ci sono al mondo d'autunno come siamo adesso come da noi che è tutto foglie per terra si stacca dall'albero ondeggia prima a destra poi, poi a sinistra e, e via dicendo tutto è per provvidenza divina per Ashgaha Pratit allora è fondamentale ed è fondamentale per la realizzazione dello scopo della creazione come abbiamo detto anche questo, questi a priori insignificanti dettagli, a priori, quanto più, dunque se la foglia cade due volte a destra, poi una a sinistra, poi a destra, questo ondeggiare in un modo particolare è Ashgaha Pratit, quanto di più deve esserlo quello che riguarda l'umanità in generale e a Israele in particolare e ancora di più per chi è vicino a Kadosh Baruch Hu. Dunque, se, in poche parole, se il minimo gesto, movimento di una singola foglia, delle miliardi di foglie che si trovano al mondo, ha un senso ben preciso, tanto di più noi, la nostra vita, i nostri passi, i nostri, eh, cioè il nostro masal, eh, designato da Kadosh Baruch Hu e tutto Ashgaha Prati, perché ci troviamo qua, perché incontriamo tot persone e via dicendo, cioè ogni singolo passo, movimento, azione, respiro, pensiero, tutto è diretto da Kadosh Baruch Hu e ovviamente noi dobbiamo eh, poi svilupparlo al meglio, ovviamente. Allora, passiamo a Humash, che come avete visto sicuramente è bello breve oggi, allora, siamo a Revi, siamo alla quarta chiamata. E, dunque, capitolo 26, Pasuk 23. Da lì salì fino a Bersheva, ok? Parliamo di Itzhak, ovviamente. Allora, tutti insieme, vai al Misham. Vai al Misham. Be'er Shava. Be'er Shava. Shava. Er Shaba, in questo caso. Er Francesca, carissima. 24, e leggiamo questo passo perché è bellissimo e 
e Brachot che <ride> appunto vogliamo avere, quella stessa notte Hashem gli apparve e disse io sono Hashem, Dio di tuo padre, Abraham, non aver timore perché io sono con te. Per merito del mio servo Abraham ti benedirò e aumenterò la tua discendenza. Tutte insieme leggiamo questo passo. Vajera e lava donai. Vajera e lava donai. Vallai la hau. Vallai la hau. Vajome. Vajoma. Vajome. Anochi. Anochi. Elohe Abraham avifa. Elohe Abraham avifa. Al tira. Al tira. Chi itra anochi. Chi itra anochi. Uverachtiha, Uverachtiha, Vehirbeti et Zaracha, Vehirbeti et Zaracha, Baavur Avraham, Baavur Avraham, Aumenterò la tua discendenza, vi ricordo che oggi festeggiamo il compleanno della mia nipotina a proposito di scendere grazie Roni e grazie a voi anche per gli auguri nel gruppo Bene. allora eh, vai, vai René 25 allora dove siamo 25 la Isacco costruì un altare la Isacco costruì un altare e invocò il nome dell'Eterno la egli piantò la sua tenda e là i servi di Isacco scavavano un pozzo. Vai vencia misper, vai crepe shem adonai, vai eccia moalo, vai fusha matiz hakbet. Ancora vediamo che quando Hashem annuncia una buona notizia delle barachot molto forti, ecco segno di riconoscenza, di ringraziamento. Lo vediamo, l'abbiamo visto su Avram, lo vediamo qui su Isaac. Isaac costruisce appunto un altare. Per e qui passiamo a un altro pozzo 26 allora, e diceva ci sei con noi che è un po' che non ti sentiamo no, no, faccio leggere no. René vai René okay. 26 27 vai intanto partendo da Gerard Abimelech era andato da lui insieme a, a un gruppo dei suoi compagni e con Nicole il capo del suo esercito Isaac disse loro, perché siete venuti da me dal momento che mi avete osteggiato e mandato via da voi? Mm. Fermati qua un attimo. Allah e la scusate, mi rifi forza a fare. Voglio dire, ma tu non vai a tembelare, va a tembelare, va a tembelare, va a tembelare, va a tembelare. Ma un attimo, non mi avete mandato via? Chi si ricorda? Una pagina indietro, guardate, pagina 105, capitolo 26, Pasuk 16. Qui siamo al 27. Tornate a Pasuk 16. Avimelech disse a Yitzhak, vattene da noi perché sei diventato troppo potente rispetto a noi. Che come avevamo analizzato appunto ieri, senza mezzi termini, proprio <ride> Clermont, sei troppo forte, siamo troppo invidiosi, in altre parole, e vai via. Yes. Qui adesso torna, ok? Qui vediamo che Abimelech torna, ok? Mm. Con, insomma, non da solo, un gruppo di suoi compagni, con Fihol, mm. capo del suo esercito, però una, mm. eh, un gruppo importante. E allora dice, beh, un attimo, cosa sta succedendo? Non siete voi? Scusi, ma non è quel, lei lo stesso che mi ha mandato via prima? Mm. Al che dissero, vai, 28... Allora, essi dissero, vediamo che l'Eterno è con te, come a suo tempo abbiamo visto che era con tuo padre, e abbiamo detto, possa dunque il giuramento che esiste tra noi dal tempo di tuo padre essere rinnovato ora, tra noi e voi, e stipuliamo un patto con te. Allora, notate, perché lo mandano via? Per invidia? Chiaro, ok? Sei troppo forte, troppo potente, troppo ricco, non ci va. Via. Poi mm. però tornano perché? Ah, però pensandoci bene, tu sei un protetto di Dio e, e vediamo che tu hai proprio una protezione speciale, sei qualcuno di particolare, un po' come quelli che cambiano eh, squadra, mm. che vanno 
con una squadra che vince, no? <ride> allora, all'inizio sì, gelosia, però adesso, beh, forse ci conviene. Cioè, mm. Guardate come è sottolineato l'interesse, cioè proprio in modo palese. Vayomura ora inu che ha detto dai mach, va no mertina alla venotenu, benenu, benecha, benecha, tapri i mach. Dunque vediamo di, eh, l'abbiamo già visto a proposito di tuo padre e dove l'abbiamo visto? Nel capitolo 22, passo 17, se andiamo indietro un attimo, ecco, vi dico anche la pagina, un secondo, che okay, l'ho messa sull'altra. Allora, pagina 83. Allora, dove... Ehm, Io manderò una duplice benedizione, una a te e una a tuo figlio, renderò assai numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo, come la sabbia che si trova sulla riva del mare. La tua discendenza prenderà possesso delle città dei tuoi nemici. Tutte queste sono le brachot appunto di Abraham e che si sono viste poi di fatto, perché Abraham si è arricchito, è diventato importantissimo, aveva migliaia di eh, seguaci, chiamiamoli così, e che ha fatto convertire al monoteismo. Dunque, anche, allora, noi già l'abbiamo visto con tuo padre e adesso rivediamo un po' la storia che si ripete ancora una volta, come dicevamo prima con Eliseva, e anche tu hai eh, una grandissima brafa. Concludo che tu, allora, cos'è questo patto? Che tu non ci farai del male esattamente come noi non ti abbiamo toccato quando ti abbiamo invitato ad andare via. Cioè, non ti abbiamo fatto del male, ti abbiamo solo scacciato, lo so che sia. Così come noi ti abbiamo solo trattato bene e poi ti abbiamo lasciato andare via in pace, ora anche tu, che sei il benedetto della She di Hashem, fai lo stesso. Imta sei manora kasher lo neganu, ha ve kasher asinun harrak tov va neshla kaha ve shalom atta, atta baruch adonai. Dunque, qui eh, ancora una volta vediamo l'interesse proprio. Noi non ti abbiamo fatto del male, ti ricordiamo. E quando ti abbiamo detto vattene via ti abbiamo detto di andare ma non ti abbiamo fatto male dunque agisci anche tu verso di noi allo stesso modo ok questo per quanto riguarda il oh, io. Vi ho detto che vi faccio più breve anche perché veramente è più breve oggi passiamo adesso al Tania e... ok ci vediamo sì. allora al Tania e il Tania è eh, un attimo perché eh, eh, allora, è un po' complicato per chi non avesse eh, notato questi, questi giorni questa parte del Tania e, dunque vi do preferisco darvi adesso una sintesi yeah. e ve la do subito eccola qua allora Guardiamo, allora, intanto prendete il Tania, ok? Chi vuole seguire comunque in, sul testo come fa di solito Eliseva, ok? Allora, era bello forte. Allora, si parla, allora ieri, allora, sto vedendo se ce la faccio, perché ieri non vi ho fatto la, la sintesi. Allora. Ieri siamo partiti con la domanda, se vi ricordate, come mai quando si leggono il Sipure Massiot, quello che si, no? Questi brani narrativi, e, allora eh, della Torah, si è legati alla Chokma Ilaha, la Chokma Suprema, la saggezza suprema. Anche dunque tramite questi. Ehm, questi Uh, un attimo un attimo che vi sto amore. oggi sì, sì, oggi no stavo per confondermi un attimo ok dunque um, come dicevo le narrazioni degli avvenimenti ok della Torah sono anche quello che ci lega alla Chokmail allora eh, siamo partiti da questo concetto ieri allora oggi continuiamo e vediamo parliamo un po' della piuttosto della cavana dunque dell'intenzione della concentrazione nello studio della Torah e della Tfila 
Allora, quando uno ha la giusta Kavanah, allora il livello di Kavanah e il livello della Tefillah è uguale a quello della Torah. Lo sappiamo che la Torah è la Chokmah di Hashem. E grazie a queste Kavanot, queste intenzioni, queste concentrazioni, si creano degli angeli nel mondo della Bria. Adesso la Dura Zaken si pone una domanda. Come mai, quando però non c'è la Kavanah, quando fai la Kavanah giusta, allora Tfila e Torah hanno lo stesso valore, tra virgolette. Però quando non c'è Kavanah, ok, sì c'è una differenza. Perché? Quando si studia Torah senza Kavanah, allora si creano degli angeli nel mondo della Yitzira. Però quando si fa una fila senza Kavanah, invece viene, cioè rimane proprio giù, non, non sale assolutamente. E questo mi riporta un aneddoto di un rabbino che è entrato, un rabbino Zadì, che è entrato in un tempio. Mi fa, non riesco a entrare in questo tempio, mi sento soffocato. Dice, ma eh, Zadì, cosa c'è? Cioè, è pieno di filotti, pieno di studio di Torah, pieno di filotti. Dice, vabbè, perfetto, no? Meglio di così. Dice, no, sono tutte qua, non sono salite. Avete capito? La tfila, la cavana e lo studio deve salire nei cieli. Asia, Yezira, Bria, fino a Zilu. Se rimane qua <ride> c'è un problema. Dunque, la spiegazione dice, la Balatania, è che lo studio della Torah senza la, la, la giusta Kavanah è, o, o non comunque le Shem Shamayim totalmente, non però attenzione se pen, ha pensieri estranei quando studia. Ok? Dunque c'è un, cioè, un conto non avere la cavana giusta, un conto avere pensieri estranei. E, cioè, per, per, però se diciamo la sua cavana è per eh, arricchire il suo cultur, eh, bagaglio culturale, avere appunto cavod, onore, eccetera, allora anche lì ovviamente la Torah non sale. Però nella fila ce l'ho per cavana. Le, i pensieri estranei si rivestono nelle lettere della parola e non permettono, tra virgolette, alla fila di risalire. Dunque, perché questi pensieri eh, come si impossessano delle lettere. Allora, però eh, c'è comunque... Un, una, diciamo, una mala, un, un vantaggio nella tfilà con pensieri strani sulla Torah con interesse perché eh, eh, l'interesse è, è lo, la motivazione dello studio invece senza cavanà cos'è la cavanà generica? perché uno prega se tu prendi il sidur, allora studiare, puoi studiare, come abbiamo detto, arricchire del cavallo mm. culturale, mostrare quanto sei kaham e quanto sei, e dunque avere cavallo. Ma la fila, se tu fai la fila, ti interessa altro. L'unico interesse nel fare la fila è fare la fila e pregare ad Hashem. Poi ti perdi nel pensiero, come succede a 99.9 degli esseri umani, <ride> e se non tutta la fila tre quarti, un quarto, un decimo ma non, è difficile veramente dalla prima alla parola all'ultima avere la massima concentrazione e ci vuole veramente uno sforzo non indifferente dunque perché dal momento che tu comunque fai la fila non c'è questo interesse se non che di pregare giusto? ecco perché il ticun della fila non de Havana, o comunque le parti non fate de Havana, è molto più facile del Tikkun della Torah non de Havana. Perché? E come funziona? Come avevamo detto anche, che basta che prega una sola volta con la dovuta Havana, 
con quella dovuta cavana, quella tfilà fa salire tutte le altre tfilot che non erano con la giusta cavana. Ecco, questo ecco, ve l'ho semplificato oggi un po', perché eh, ho visto che comunque de- dirvelo parola per parola è un po', è un po tosto. E dunque ho detto, vabbè, facciamo... <ride> facciamo... Allora, ehm... che, che, eh, adesso... Ehm... Passiamo al Volevo... un attimo. Oh? Un attimo. <coughs> oh, aspettate. <coughs> ma lo facciamo domani ok allora concludiamolo oggi abbiamo fatto la sintesi e ci accontentiamo della sintesi Part- e concludiamo col team giusto sì, allora oh. dal, <coughs> dal pere 135 a 139 e il 28 di Feshman <coughs> allora eh, dedichiamo dunque la lettura dei teli la, la lezione alla refuash maushlem di Yosef e Ben Sarah e di Abraham e e per le chaim tovim le chaim briim le chaim smechim le chaim arukim alla mia amata deliziosa Nina Michal Bat Shila Daziza Alleluia Allelu et Shem Adonai Allelu Abde Adonai ci sei Rene sì, sì, così con me. Se ondim bevet Adonai, bechasrot bet Elohim. Alleluia, kitov Adonai, zamrulishmo, kinai, kia akov bacharlo, ya, Israel, isbulatu. Yani adati ki gadol Adonai, ma Adonenu mi tol Elohim. Col asher hapetz Adonai asmo, shamai, בארץ, בימים בכל תקומות, מלא נשיא מקצה הארץ, ברקים למטר עשה, מוצא רוח מאוצרותיו, שהיכה בחורי מצרים, מאדם עד בהמה. שלח אותות ומופתים בתוככי מצרים, בפרעו וכל עבדיו, שהיכה גויים רבים, והרג מלכים עצומים. לסיחון מלך האמורי, ולעוג מלך הבשה. ולכל ממלכות כנען, ונתן ארצם נחלה, נחלה לישראל אבו. אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור. כי הדין אדוני עמו, ועל עבדיו יתנך. אצבי הגויים כסף וזהב, מעשה ידי אדם. ברהם ולא ידבר, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא יאזין, אף אין יש רוח בפייה. כל אשר בוטח בהם. בית ישראל ברכו את אדוני, בית אהרון ברכו את אדוני, בית הלוי ברכו את אדוני, יראה אדוני ברכו את אדוני, ברוך אדוני מציון, שוכן ירושלים. אוקיי, אלורה. קונקלודיאמו פון פרק דה רבי דה לרבנית, אוי. ognuna i suoi. Allora, scuta Rebbe Merecha Mashiach e agen alai ve al kol avai ve al kol mishe beshem Israeli ne ve al kol ohave ve tomchei Israel. Shir hamalot el Adonai batzakta li karat ka ya'anei Adonai hatzti la nafshi mismat feker milashon remiya. Ma iten lecha u ma yosif la lashon remiya. Chitze gibor shnunim im dechaler et tamim o yali ki gart meshech שכנתי מה עולה כדר, רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום, אני שלום, וכי אתה בן, המה, נא מלחמה. זכות הרבנית הצדקנית תגן עליו על כל אהבה וכל משפה של ישראל לפני, ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר למעלות אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מאין אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך. אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יום המשמש לא יככה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צדך ובואך, מעתה ועד עולם. חזק וברוך פנטסטי, כן? עד ג'ופתו פרופיו. 
In realtà poi ho detto forse più chiaro, perché in realtà questi prachim, questa parte del, del Tania è molto complessa. Comunque, intanto okay. vi abbraccio okay. forte, okay. vi auguro una meravigliosa giornata, okay. buona giornata. Sempre, buoni motivi per festeggiare da tutte noi, a me, in salute e in gioia.